क्या मुझे अपने प्रभु पर अटूट विश्वास है आओ माधव आओ आओ मैं अपने धाम में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा लो पुत्र खालो मुझे खरोश तक नहीं मेरी सारी पीड़ा प्रभु ने अपने ऊपर ले ली सेनापति जी और कड़ा प्रहार कीजिए इस पर विश्वास है पूर्ण विश्वास है मानता हूं हृदय से मानता हूं मेरे प्रभु करुणा मई अड़िग है मेरा विश्वास प्रभु जगन्नाथ जी ने भक्त का हाथ थामा है तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेंगे मेरे प्रभु भक्तों की भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं वो उन्हें कभी निराश नहीं होने देते जो जिसकी योग्य है वो उसे अवश्य प्रदान करते हैं मुझे प्रभु जगन्नाथ जी में पूर्ण विश्वास है अब प्रभु वे मुझे नहीं रोकना चाहते तो कदाचित मैं इसी योग्य हूँ इसलिए प्रभु इच्छा मानकर मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा प्रभु श्री जगन्नाथ जी की प्रभु श्री जगन्नाथ जी की प्रभु तोता जगन्नाथ जी की प्रभु जगन्नाथ जी की गधाधर जी आप ऐसे जड़ क्यों खड़े और आप सभी आप सभी रो क्यों रहे आगे बढ़िए गदाधर जी प्रभु पर विश्वास रखिए और जो होता है अच्छे के लिए होता है प्रभु सदा भक्ति का पुरस्कार अवश्य देते हैं तुम उचित कह रहे हो माधव दास इतने भक्तों का प्रेम इनका सम्मान यही तो मेरी भक्ति का पुरस्कार है मंदिर में आज प्रभु की पूजा सेवा का मेरा अंतिम दिन है लेकिन मुझे मुझे दुखी नहीं होना है प्रभु ने जो कुछ भी मुझे दिया है वो मुझे सहज स्वीकार करना है प्रभु आपने जीवन में इतना कुछ दिया है प्रभु उसका धन्यवाद करने आपके निकट आ रहा हूं मैं जय श्री प्रभु जगन्नाथ जी की जय श्री प्रभु टोटा गोपीनाथ जी की आज मंदिर में अंतिम बार प्रभु सेवा के लिए जा रहा हूँ आज तो मंदिर की श्रेणिया मैं स्वयं ही चढ़ूंगा प्रभु ये सत्य है कदादर पुजारी की पूजा का अंतिम दिन है अंत ही आरंभ है कान्हा की लीला कान्हा ही जाने जब भक्ति अपने चरम से आगे बढ़ जाए जब विश्वास अपनी पराकाष्ठा को पार कर जाए तब भगवान और भक्त के हृदय और इच्छा एक हो जाते हैं उनमें कोई भेद नहीं रहता
मेरा विश्वास और अटल हो गया प्रभु अपने भक्त को कभी निराश होते नहीं देख सकते देखिए आप सभी प्रभु का चमत्कार देखिए वो नहीं चाहते थे कि गदाधर जी उनकी सेवा से दूर रहे भक्त की आवश्यकता के अनुसार प्रभु ने स्वयं को ही ढाल लिया स्वयं को बैठने की मुद्रा में परिवर्तित कर लिया <laughs> प्रभु की लीला अद्भुत है सर्वथा उचित कहा बहन सुभद्रा ने अद्भुत तो भक्तों की भक्ति है दाव। उसी से भगवान को भी प्रेरणा मिलती है उन्हीं के लिए तो लीला होती है हतेशु देहेशु गुणा धरन कालांतर तुम्हारे इस सदगुण को संसार सदा स्मरण रखेगा इसे कभी नहीं भुलाया जाएगा विलंब मत कीजिए गदाधर जी आरती प्रारंभ कीजिए हम सब आपके द्वारा पूजा आरती की प्रतीक्षा कर रहे हैं जय हो प्रभु गोपीनाथ की प्रभु जगन्नाथ जी की प्रभु टोटा गोपीनाथ जी की ऐसे घोर कलयुग में जहां भूल होने पर झुकना तो दूर अपने बड़ों से क्षमा मांगना भी अपमान लगता है वहीं प्रभु जगन्नाथ जी गोपीनाथ अपने भक्त के सम्मान में उसके लिए झुक गए और बैठ गए अब माधवदास को भक्ति की महिमा का ज्ञान हो गया था और प्रभु पर उनका विश्वास भी चरम पर पहुंच चुका था जब भक्त प्रभु के इतने निकट पहुँच जाए उन्हें इतना अपना मान ले तो फिर वो शिकायत तक सीमित नहीं रहता उस दिन के बाद से माधवदास प्रभु को उलाहना देने लगा उनसे लड़ने लगा क्या हुआ आज भी अपने हाथों से मैं ही खिलाओ आप नहीं आएंगे ना आज भी कोई बात नहीं सोच लीजिए प्रभु पूरा का पूरा खा जाऊंगा मैं और यदि कुछ शेष बचा और मेरा सखा काना आया ना तो उसे खिला दूंगा वैसे तो आजकल वो भी नहीं आता ठीक है प्रभु नहीं आना है तो मत आइए मुझे और प्रतीक्षा करवानी है तो करवाइए इसमें मेरी कोई हानि थोड़ी है मैं तो खूब निष्ठान खाऊंगा आप ही वंचित रह जाएंगे किंतु मैं आपके समान नहीं हूं क्या आपको अपना सखा मानना है तो आपके बारे में सोचू भी नहीं मैं आपके लिए बचा कर रख रहा हूं अब ये बिगड़े नहीं उससे पहले आकर खा लीजिएगा और हाँ यदि देरी की ना तो मैं मिष्टान खिलाऊंगा नहीं आपको पहचानूंगा भी नहीं फिर आपको अपनी भूल समझ में आ जाएगी प्रतिदिन मैं आपके लिए एक तो बचा कर रखता ही हूं प्रभु क्योंकि क्योंकि मेरे हृदय में मुझे ज्ञात है कि एक ना एक दिन मेरे प्रभु अवश्य आएंगे और आकर मेरा हाथ थाम लेंगे अब इस अटूट विश्वास के साथ माधवदास अनेकों दिन ही नहीं अनेकों माह तक प्रतीक्षा करता रहा प्रभु की भक्ति में खोया रहता अपने ही घर में प्रभु की पूजा भक्ति में लीन रहता था किसी 
को होने का यहाँ आभास हो रहा है किंतु यहाँ तो कोई नहीं है सखा मुझे ज्ञात है आपकी दया दृष्टि सदा मुझ पर बनी रहती है मुझे अटल विश्वास है चाहे कोई राक्षस भी मेरे पीछे की ना हो मुझे कोई चिंता नहीं संभव है मेरे पीछे आप ही हो प्रभु जगन्नाथ जी मैं कहा रहता हूं ये जानने के लिए तो देखिए यहां रहता है आपका भक्त जिस दिन भी आपको मेरा हाथ थामना हो आप आ जाइएगा मेरा ये द्वार आपके लिए आपकी आस में सदा खुला रहेगा प्रभु अब यहां तक आ गए तो भीतर आ ही जाइए अतिथि बनकर ही आ जाइए बहुत सत्कार करूंगा आपका ऐसे शीत में बाहर ठिठोने का भला क्या लाभ है देखिए आज तो भाग्य अच्छा था दान में हलवा बनाने की सामग्री मिल गई मुझे भीषण शीत में आपको गर्मा गर्म हलवा खिलाऊंगा तो बड़ा आनंद आ जाएगा आपको अब आप ही जाइए भीतर बाहर क्यों खड़े हैं? अब तो ये हलवा तैयार भी हो गया अब तक तो इसकी सुगंध आप तक पहुंच भी गई होगी प्रभु अब आप ही जाइए लीजिए प्रभु हलवा का भोग लगा लीजिए ऐसा क्यों कर दे प्रभु यहाँ तक पहुंचने के बाद भी भीतर नहीं आ रहे ये लुका छुपी खेलने में आनंद आता है क्या आपको रुकी आनंद आ गया इतने भीषण शीत में गरम गरम हलवा खाने का आनंद ही कुछ और अब आ भी जाइए प्रभु आकर इसका स्वाद तो ले लीजिए प्रभु अब और कितने बार कहलवाएंगे मुझसे भीतर चरण रख ही दीजिए पीछे ये किसकी छाया है ओ, तो आप आ ही गए मुझे पता था कि आप मुझसे और प्रतीक्षा नहीं करवाएंगे आप आने ही वाले हैं यहां तो कोई नहीं है
चले गए प्रभु आप ही थे ना प्रभु आप आए थे ना आए थे तो लौट क्यों गए पात्र खाली कैसे हो गया हलवा कहा गया अर्थात आप आए भी और खाकर चले भी गए नहीं नहीं ये मैं होने नहीं दूंगा बस ऐसे आपको हलवा खाकर जाने नहीं दूंगा आपको तो मुझे दर्शन देने ही होंगे उचित है कहा गए प्रभु क्या हुआ प्रभु आप सुन तो रहे हैं ना प्रभु अब तो आप हा भी नहीं कह रहे हैं क्या हुआ न प्रभु कुछ कह रहे हैं न उनके आभूषणों की ध्वनि सुनाई दे रही है भक्त धनंजय को भी प्रभु की आभूषणों की ध्वनि से ही ज्ञात हुआ था कि प्रभु उनके पीछे है या नहीं कदाचित ये भी प्रभु की आभूषणों की ध्वनि हो सकती है अब मुझे ज्ञात हो गया कि प्रभु जगन्नाथ जी क्रीड़ा कर रहे हैं मेरे साथ सखा बनकर हाथ तो थामा नहीं किंतु सता रहे हैं मुझे किंतु मैं भी इतनी सरलता से आपको जाने नहीं दूंगा प्रभु भागकर मुझे मंदिर तक ले ही आए आप प्रभु आप ही है ना जो मुझे सता रहे भी कोई नहीं है प्रभु जगन्नाथ जी ये कैसी क्रीड़ा कर रहे हैं आप मेरे साथ इतने शीत में कितना भगाया मुझे और यहां ले आए अब तो आ जाइए प्रभु आकर मेरा हाथ थाम ही लीजिए मुझे अपना सखा बना लीजिए प्रभु मुझे अपना सखा बना लीजिए प्रभु मुझे अपना सखा बना लीजिए प्रभु भक्त तो आपका ये जानते हैं ना प्रभु आप और भक्त को सताना अच्छा नहीं होता देखो प्रभु यदि आप अभी नहीं आए ना तो मैं बहुत रुष्ट हो जाऊंगा मुझे दर्शन नहीं देने थे तो क्यों आए थे प्रभु केवल हलवा खाने हलवा मैंने खाया प्रभु ने नहीं इस बार तो पीछे से आ रहा है 
कौन है आप सामने आइए कैसी आकृति बढ़ रही है मेरी हूँ किसकी आकृति थी वो का जाना विभीषण की राक्षस राज लंकाधिपति के अनुज विभीषण किंतु गणेश जी कलयुग में उनका होना कैसे संभव था और वो प्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में कैसे उपस्थित थे प्रभु जगन्नाथ जी की प्रत्येक लीला के समान विभीषण का वहाँ होना भी कदाचित प्रभु द्वारा भक्त माधवदास को एक सीख पहुँचाने का उपाय ही था जिससे वो प्रभु जगन्नाथ को अपने सखा रूप में पा सके प्रभु जगन्नाथ जी की जय प्रभु जगन्नाथ जी की जय संसार में यदि कोई अटूट संबंध है तो वो है भक्त और भगवान का फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज